Kung alam nyo to mga kasangkay ay siguradong laking batibot din kayo. Yung tipong bumabalik ka sa kabataan mo tuwing naririnig mo yung team song na to. At kung kagaya kita ay malamang nauna mo rin tong napanood sa Channel 9 o RPN 9. Yung channel na halos daging pambansang orasan na dati dahil ito lang yata yung may digital clock. Isa nga ang RPN9 sa TV channel na naging parte na ng masayang kabataan nating mga batang 90s. Pero ano nga ba ang nangyari rito? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan at ang mga bagay na dapat nyong malaman sa Radio Philippines Network o RPN9. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Itinatag ang RPN9 bilang kanlaon broadcasting system noon pang 1960 nang maaprubahan ang prangkisa nito sa kongreso. Kinuha ang pangalan nito sa Mount Kanlaon na matatagpuan sa Negros kung saan galing ang founder nito na si Roberto Benedicto. Nagsimula ang kumpanya bilang isang radio network na noong 1967 ay nagkaroon ng pitong radio station sa buong bansa. Nagsimula naman tong mag-broadcast sa TV noong October 15, 1969 nang ilunsad ang kanilang TV station na KBS 9 sa Manila at KBS 12 sa Baguio. Nakilala ang Kanlaon Broadcasting System o KBS sa kanilang TV news program na Newswatch na tinaguri ang The First TV Newspaper in the Philippines. Pagdating ng 1971 ay isa ng kilalang Colored TV Network ang KBS na bukod sa KBS 9 sa Manila ay mayroon ding mga istasyon sa Baguio, Lawag, Bicol, Iloilo, Bacolod, Cebu, Dabao, General Santos at Butuan. Noong panahon ng martial law ay isa ang KBS sa mga pinayagang mag-operate. Kilala kasi ang founder ng KBS na si Roberto Benedicto na isa sa mga tinatawag na Marcos Cronis o yung mga taong malalapit sa Pangulong Marcos. Kaya noong 1970s ay nagpatuloy pa ang paglaki ng network na nagkaroon na rin ng istasyon sa Tugigaraw, Bayumbong, Ligaspi, Palawan, Rojas, Dumaguete, Tacloban, Sambuanga, Dipolog, Pagadian, Usamis, Cagayan de Oro, Surigao at Cotabato. Noong 1975, nagpalitan ang pangalan ng KBS sa franchise name nito na Radio Philippines Network o RPN. Ang network ang nag-cover ng ilang mga special events gaya ng mga Olympic Games, at ang makasaysayang laban ni Muhammad Ali at Joe Frazier na Trila in Manila. Ito rin ang naging official broadcaster ng Miss Universe pageant na ginanap sa bansa noong 1974. Nakilala rin ang RPN dahil sa mga top rated programs nito gaya ng John N. Marcia ni Comedy King Dolphy at Nida Blanca, Flor de Luna ni Janice de Belen, at ang musical variety show ni Nora Honor na Superstar. At alam nyo ba mga kasangkay na sa RPN din nagsimula ang longest daytime running variety show ng bansa na It Bulaga. Unang pinalabas ang sikat na noontime show nila Tito, Vic and Joey sa Channel 9 noong 1979. Naging tahanan din to ng isa pang sikat at tumagal din na game show na Family Kwarta o Kahon na pinangungunahan naman ni Pepe Pimentel. Isa rin ang RPN sa pinakaunang network na gumamit ng computer graphics para sa kanilang mga program plug at station ID. At syempre, nakilala nga to sa digital clock na nakadisplay sa ibabang bahagi ng mga palabas nito. Kaya nga kung wala kayong wall clock nun o kaya naman ay gusto nyong tignan ang tamang oras ay siguradong RPN9 ang pinupuntahan yung channel. RPN din ang unang network na nag-cover ng mga live games ng Philippine Basketball Association o PBA noong 1976. Ang network din ang isa sa mga naunang nagpalabas ng mga imported at syndicated na programa galing sa Amerika gaya ng MacGyver, Airwolf, Sledgehammer, Magnum PI at marami pang iba. 
naging tahanan din to ng mga Super Sentai series mula 1978 hanggang early 1980s. Noong 1978, nang unang mapanood ng mga Pinoy ang Super Sentai na Jack Ka Dengeketai na mas kilala sa atin na Lucky Aces. Pero ang mas naunang series na Go Ranger na mas kilala sa atin na Star Rangers ang magpapasikat ng Super Sentai sa bansa. Dahil sa tagumpay ng RPN9 noong early 80s, ay ito ang naging number one network sa Pilipinas na may slogan pa na The Leader. Matapos ang people power noong 1986 ay kinuha ng gobyerno ang asset ng RPN9 at IBC13 na noon ay parehong pag-aari ni Roberto Benedicto. Naging bahagi di umano ang mga network ni Benedicto sa tinatawag na crony capitalism kung saan ay nabigyan siya ng pabor dahil malapit siyang kaibigan ni Pangulong Marcos. Isa kasi ang RPN sa nakinabang sa pagpapasara ng mga TV network noong panahon ng martial law. Noong 1972 nga ay napunta sa kanila ang mga pasilidad ng ABS-CBN na noon ay isa sa mga pinasarang TV network. At dito na nga nagsimula ang unti-unting pagbagsak ng RPN. Bagamat muling nakabalik sa ere noong March 3, 1986 ay unti-unti nang tumamlay ang ratings nito. Mula sa pagiging number one network ay natalo na to ng mga sumisikat pa lang noon na GMA Radio Television Arts na mas kilala na natin ngayon na GMA7, ang Government Television na People's Television Network o PTV at ang nagbalik sa ere na ABS-CBN. Noong 1989 ay nakancel ang mga show ng RPN gaya ng John N. Marsha at Superstar. Lumipat din ng ibang channel ang mga sikat na show nito gaya ng It Bulaga, Agila at Connie Reyes on Camera. Ito yung mga panahon na tuluyan nang napag-iwanan ang RPN ng ABS-CBN at JMA at nakikipaglaban na lang sa PTV4 para sa pangatlong pwesto. Bagamat na pag-iwanan sa ratings ay nagpatuloy pa rin naman ang operasyon ng RPN. Noong 1987 ay ipinalabas nila ang kauna-unahang Pinoy animated series na Ang Panday. Noong 1989 nagdesisyon ng network na palitan ang pangalan nila sa New Vision 9. Natatandaan nyo pa ba ito mga kasangkay? Tinawag na New Vision 9 ang RPN mula 1989 hanggang 1994. Kaya kung batang 90s ka ay siguradong inabot mo pa ito. Pero hindi nakatulong ang rebranding sa network dahil nagpatuloy ang pangungulelat nito sa TV ratings. Kung noong 1980s ay pumapangatlo pa sila, noong early 90s ay lalo pa silang napag-iwanan ng iba pang mga TV station. Maliban sa ABS-CBN at GMA ay natalo na rin sila ng ABC5, IBC13 at PTV4. Pero isang palabas ng RPN9 noong mid-90s ang hindi lang magtatagumpay sa ratings kundi babaguhin din ang kasaysayan ng Philippine TV. Noong 1994, nang muling ibalik ang pangalan ng New Vision 9 sa Radio Philippines Network o RPN. Nang mga panahon na to ay naging pangalawa ang RPN sa TV network sa bansa na nag-broadcast ng full surround stereo. Dahil dito ay gaganda ang ratings ng network na nagawa pang hamunin ang ABC5 para sa pangatlong pwesto. Noong 1996, nang magdesisyon ang RPN na idab sa Tagalog ang 1994 Mexican telenovela na Marimar. At kung lumaki ka noong kalagitnaan ng 90s, ay siguradong alam mo kung gaano kasikat ang Marimar. Yung tipong kahit hindi ka mahilig manood ng drama sa TV, ay kilala mo pa rin yung mga karakter dito gaya nila Corazon, Pulgoso, Serio, at syempre si Marimar na ginampanan ni Talia na talaga namang binihag ang puso ng mga Pinoy. Tanda ko pa nga no na kapag oras na ng Marimar kahit may iba kang gustong panoorin ay wala kang magagawa dahil ito ang inaabangan ng lahat ng tao sa bahay nyo. Hanggang sa darating yung punto na makoconvert ka na rin at kasama ka na sa nag-aabang dito tuwing gabi. Nung kasikatan nga ni Marimar ay nagawa nitong talunin lahat ng mga katapat nitong palabas sa ibang channel. Kasama na ang number one primetime program ng panahon na yon na TV Patrol. 
Dahil nasa tagumpay na to ay maglalabas na rin ng mga kanya-kanyang Mexican telenovela ang ABS-CBN at GMA. At hindi nga magtatagal ay hindi na lang mga drama series na galing sa Mexico ang ipapalabas sa bansa, kundi pati na rin ang mga galing sa Colombia, Venezuela, Argentina, Brazil at di katagalan ay pati na rin ang mga Asia novela na galing sa Taiwan at South Korea. Ang Marimar ang muling magbibigay buhay sa noon ay tumatamlay na na RPN9. Pero maliban sa Marimar ay marami rin akong inabangan noong 90 sa Channel 9. Gaya na lang ng mga cartoon program na The Simpsons, Moby Dick and Mighty Mightor, Captain Planet and the Planeteers, pati na rin yung mga Super Sentai series gaya ng Jetman at Five Man. Siyempre, may mga anime rin gaya ng Ranma One Hop at dito ko rin unang napanood yung Dragon Ball Z bago pa sumikat yung Tagalog dub nito sa GMA. Inaabangan ko rin sa RPN yung X-Files, Seinfeld, Ripley's Believe It or Not at iba pang mga American series noong 90s at early 2000s. Kayo ba mga kasangkay? Ano pang mga palabas o programa ng RPN9 ang inaabangan nyo dati? Pakishare naman sa comment section sa baba. Noong late 2000s pa yata nung huli akong nakapanood ng Channel 9 sa TV at bagamat bihira na lang din ako manood ng TV nun ay napansin ko rin yung ilang beses na pagpapalit ng pangalan ng RPN9. Dahil nga sa mga telenovela ay nakabawi ang RPN at gumanda ang rating noong late 90s hanggang early 2000s. Pero pagdating ng mid 2000s ay sumikat na yung mga Asia novela na galing sa Taiwan at Korea na sinimulan ng Meteor Garden noong 2003. Ang ABS-CBN at JMA ang kilalang naglaban sa ratings pagdating sa mga Asia novela na magiging dahilan sa muling pagtamlay ng RPN. Nakipag-partner ang network sa cable operator na Solar Entertainment Corporation noong 2007. At noon ng October ng 2008 nang magrebrand ang RPN sa CS9. At makalipas lang ang isang taon noong 2009 ay nagrebrand uli ang network at tinawag naman na Solar TV. Noong February 25, 2011 nang panandali ang nawala sa ere ang RPN para sa gagawing pagre-relaunch nito bilang ATC. Noon namang 2013 nang ilipat sa RPN ang Solar News Channel. Pero dahil nalulugi na nga ang solar sa pagpapatakbo ng RPN ay ibinenta na rin nila ang pag-aari nila rito noong 2014. Kaya noong August ng 2014 ay nagrebrand na naman uli ang RPN at tinawag na 9TV. Pero panandalian lang to dahil makalipas lang ang ilang buwan noong October 2014 ay nagrebrand uli ang network sa mas kilala na natin ngayon na CNN Philippines. Ito ay matapos makuha ng Nine Media Corporation ang brand license ng CNN para sa Pilipinas. At noon ngang March 16, 2015, nang opisyal nang inilunsad ang RPN bilang CNN Philippines. Kaya kung bibilangin natin mga kasangkay, ay pitong beses nang nagpalit ng pangalan ang RPN mula nang magsimula to bilang Kanlaon Broadcasting System. Sa ngayon, maliban sa CNN Philippines, ay nag operate pa rin ang RPN ng labing dalawang radio station at pitong TV station sa buong bansa. At bagamat hindi na TV ang pangunahing libangan ng mga tao ngayon, ay nakakatuwa pa rin magbalik tanaw sa mga palabas dati na naging bahagi na ng buhay natin. At sigurado na isa ang RPN9 sa istasyon na nagbigay ligaya at naging bahagi ng simple pero masayang buhay natin nun. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Radio Philippines Network o RPN? Pakishare naman ang mga kwentong RPN na ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.